வெல்கம் டு உணவு உயர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் மோமோஸ் இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒரு கப் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா மாவை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது கூட தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வைக்க போகிறோம் பெசஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம மைதா மாவை பெசஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணக்கூடிய செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் எலும்பில்லாத சிக்கனை நான் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது இரநூத்தம்பது கிராம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியான அறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அடுப்பில் கடாய் வச்சு சூடானதும் அதில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம பொடியால் அறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துட்டு லைட் பிங்க் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட் பிங்க் வந்தால் போதும் இப்போது நல்லா வதங்கிருக்கு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட நம்ம மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துட்டு கலந்து விட போகிறோம் நல்லா இது கலந்ததும் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம் இது கூட தேவையான அளவு கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம் கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது பெசஞ்சு வச்ச மாவுலேருந்து ஒரு பால் எடுத்து இதை ரவுண்டாக இப்படி உருட்டி வச்சுருக்கிறோம் இதுக்கு நடுவில் நம்ம செஞ்சு வச்ச ஸ்டஃப்பிங்கை வச்சுட்டு இப்படி மடிச்சுக்கணும் ரெண்டு மூணு விதமாக கூட நம்ம மடிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு விதமாக மடித்ததை காமிச்சிருக்கிறேன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவில் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குதோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் மடிச்சுக்கலாம் மாவு எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு நல்லாவே மடிக்க வரும் நம்மளோட சிக்கன் மணி பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல இன்னொரு விதமாக மடித்தது காமிச்சிருக்கிறேன் சிக்கன் மோமோஸ்க்கு சட்னி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் கடாய் வச்சு அதில் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது கூட ரெண்டு தக்காளி ஏழு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் தக்காளியோட தோல் வந்து பிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததும் இதை ஆற வச்சு தோலை உரிச்சிட்டு உப்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்க வேண்டியது தான் நம்மளோட மோமோஸ்க்கான சட்னி ரெடி ஆகிடும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மோமோஸை இட்லி தட்டில் அடுக்கி 
பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா நம்மளோட சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி ஆகிடும் இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை ஆற வச்சதை தோலை உரிச்சுட்டு மிக்சியில் உப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சோம்னா நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட டேஸ்டியான சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உணவே உயிர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்